السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و صلاۃ وسلم علی اشرف رسول اللہ و علیٰ علیہ و صاحب الفاظین ابی اللہ عما بعد بہمانرایا ان سہوترے جیشانندرمارے سہتوکلے نمر پریا کریم حاجی صاحب وفات آیا دکھ کوڑی نامی چڑھ سنگھ ایڈی بند سادھ نگم اور آڑچ نمبر منسلر وچار اور آڑی پروتن نوکی نمان شام تیار پشے کریم آجیے سمبند یا پتہ ورش تلگمائی یو ایل اڈکڑ وہ کوئی بند یا منسلاکی اور وچار ولرے شاند نوبھاو تڑم ایٹوں ولی دینی سنہ ایٹوں کوڑی جیوکار پرورتن مل نکن نم ایل بھاگ ادوک نلگے تنمل بھاگ ادوٹے اور اپورو ویکتوں بہمن کریم حاجی صاحب ادہت ویرپاڑ وارت ولرے ویدن دکھم منس نلنگٹ نکم ഞാൻ ഭംഗിവാക്ക് പറയുകയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ആ ഉദാര മനസ്കരയുടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഗൾഫിലെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വരാറുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് സമീപിക്കുക കാരണം അവരെന്തെങ്കിലും ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരാൻ അവർ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൊതുവെ ശരാശരി ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അതെത്ര വലിയ ആളുകളാണെങ്കിലും പൊതു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അത്ര ഓവറായിട്ട് ആളുകൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ ബന്ധപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് സഹകരിപ്പിക്കാനുമുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് കരീം ഹാജിയെ കണ്ടിരുന്നത് കാരണം സയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി കയ്പമംഗലം ആദർശേരി അംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആ ഗണത്തിൽ അവരുടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നമ്മുടെ കരീം ഹാജി സാഹിബ് എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ ആസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരൊരുമിച്ച് നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുകയും അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി അംസകുട്ടിസ്വരൻ വളരെ മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ കരീം ഹാജി സാഹിബിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എം ഐ സി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാര്യത്തിനും വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ നമുക്ക് ഇതിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ വലിയ റെസ്പെക്റ്റാണ് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കരീം ഹാജി സാഹിബിനെ കുറിച്ച് അന്നേ അവിടെ ബഹുമാനമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പല ഘട്ടത്തിനും വരുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണം എന്നാവശ്യപ്പെടാറില്ല സലാം പറയും ലോകം പറയും ഫോൺ ചെയ്യും ഇത്രമാത്രം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഞാൻ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 
നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ചു അലഹമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന ആളെ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് ഇതുവരെ പോകാനൊരു ഒരു വഴി കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അത് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയി ആളെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ പരിഗണന ഓരോ സമയം ചെല്ലുമ്പോഴും അദ്ദേഹം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിശാല മനസ്കഥ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാട് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹബിബായ റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാ സ്വന്തങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കരീമാജിയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിൽ എത്ര ആളുകളാണ് സംസാരിച്ചത് വോയിസിൽ എത്ര ആളുകളാണ് വന്നത് കരീമാജിയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മസൂദ് അള്ളാഹ് തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് ഇബിൻ മാജിയുടെ ഹദീസ് ഒരാൾ വന്ന് നബിസുല്ലാ സ്വന്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കൈഫ് അലി അൻ അഴലമ ഇത അഹ്സൻ തു ഔ ഇത അസഹത്തു നബിയെ തുറന്നു പറയാമല്ലോ എനിക്കൊരൊറ്റ സംശയം എനിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ല ആളാണോ ചീത്ത ആളാണോ അതെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദരവായ റസൂർ ഉല്ലാഹി സുല്ലാ സ്വന്തം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതാ സമയത്ത് ജിറാനൊക്കെ യക്കുരൂന കത് അഹ്സൻത ഫകത് അഹ്സൻത നിൻ്റെ അയൽക്കാർ നിന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ നീ നല്ലവനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നല്ലവൻ തന്നെയാണ് നേരെ മറിച്ച് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അസഹത്ത ഫഖത് അസഹത്ത ആൾ മോശടാ നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് അയാൾ കുറച്ച് തരികിടയാണ് ഇങ്ങനെ 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 മോശ അഭിപ്രായമാണ് ആളുകൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നീ മോശമാണെന്ന് ഷഫിയുന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലത്ത തങ്ങൾ ആ വാക്ക് അടിവരയിടേണ്ടതാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അൽസിനത്തുൽ ഹൽക്ക് അക്ലാമുൽ ഹക്ക് മനുഷ്യരുടെ നാവുകൾ സത്യത്തിൻ്റെ പേനകളാണ് ആളുകളൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം കരിജമാതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോശം അഭിപ്ര അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സൈലൻ്റ് അല്ല നൂറ് നാവുകളാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി കിടക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം അയച്ച ഒരു മെസ്സേജിൽ അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിയെ കൊടുത്തു കിതാബ് പഠിക്കാനുള്ള തോഫി കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിതാബിനോടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള റജ ഈ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒരു പക്ഷേ ഈ രോഗത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കും അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ഉദാര മനസ്കാരം എന്നെ കൈയൊഴിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആ വോയിസിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മഹാനാ ജാബിർബിനു വദ റലി അള്ളാഹു അന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിചാരിതമായി അദ്ദേഹത്തിന് മരണവാസന്നമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മക്ക് വലിയ സങ്കടമായി ഉമ്മ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഏതായാലും ഇത് വേർപാടിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് വസീഹത്ത് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാനുണ്ടോ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും മോന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നു ആ മോന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉമ്മ ഞാൻ മരിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ കബറടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ലാ തസുലുബീന ഖാത്തമി എൻ്റെ കയ്യിലെ മോതിരം ഊരിക്കളയരുത് അതിൻ്റെ കബറിലൊപ്പം നിന്നോട്ടെ ഫൈന ഫീ ദിക്കറല്ല അതിൽ അള്ളാൻ്റെ ഒരു ദിക്കറുണ്ട് ആ മോതിരത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഫൈനല്ലാഹ ല അല്ലാഹ ഇറഹമുനി ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണത്തിൽ അള്ളനോട് വാത്സല്യം കാണിച്ചെങ്കിലോ ഈ സംഭവം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു
ഈ ഒരു ഒരു ആ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു റജ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആ നല്ല വാർത്ത നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷ ആ ശുഭപ്രതീക്ഷ ബഹുമാന കരീമാജിയുടെ മനസ്സിൽ കരീമാജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കരീമാജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സകലമാന കാര്യങ്ങളിലും എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഘടനാ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവും ശാരീരികമായ കഴിവ് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായ കഴിവ് കൂടി നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മുസഫയിലാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മദ്രസ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുസഫ മദ്ര സ്ഥാപകനാര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഉത്തരം പറയാവുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദീനീയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സുവ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ മഹിമ മഹനായ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റഹ്മുഹുല്ലയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് മഹനായ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഔലിയാക്കളുടെ രാജാവാണല്ലോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അറിയൂ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഓരോ സിറുകളും അമലുകളെക്കുറിച്ചും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഫത്തസ്റ്റുൽ ആഴ്മാര കുല്ലഹ ഞാൻ എല്ലാ അമലുകളും ഡീറ്റെയിലായി പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഫവജത്തു അഹസന മിൻഹ ഇസ്നൈൻ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല അമലുകളായി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത്ര ആമത്തോഴം ഒന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക രണ്ട് ഹുലുക്കുൽ ഹസൻ നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുമുള്ള മഹനായിരുന്നു കരീം ഹാജി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൽസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല എല്ലാവരും നൂറ് മാർക്കുകളും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗകാരണം പോലും അതായിരിക്കാം കൊറോണ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അബുദാബിയിലെ ഓരോ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ പട്ടാളം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി അവരൊക്കെ ഒരു സംവിധാനമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പലരും കുടുങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അബുദാബി സുന്നി സെൻറ്ററിന് കീഴിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതിൻ്റെ പ്രഗൽഭനായ ട്രഷറർ കൂടിയായിരുന്നു കരീം ഹാജി സാഹിബ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രധാനികളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഓർമ്മയെന്ന് ബഹുമാന സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ അവരുകളാണ് ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തോടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ സീനിയറായി സംഘടനയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ അബുദാബിയിൽ വളരെ സീനിയറായി സുന്നത്ത് ജമായത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ദീനിയായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു കണ്ണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുണാവാരിധിയ റബ്ബ് സുബാനുഹാല അദ്ദേഹത്തിനും ഉസ്താദവറുകൾക്കും പൂർവ്വ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അബുദാബിയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകി മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും മഹഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിൻ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് വാലഹി വസഹബി അജ്മഴയിൻ വലഹമുല്ലാഹി റബുൽ ആലമീൻ